Good morning students hope you are doing well and welcome all of you to the 6th day of our online classes hope you are doing well and uh, staying at home and also you are studying right aap log sab pad rahe hain main vishwas karta hu you have gone through the chapter we started yesterday if you have not seen the video please go and see the video uh, and try to understand the things or जिनके पास बुक्स हैं उनके लिए वो एक और बार उस चैप्टर को पढ़ के देखें जिनके पास बुक नहीं है पीडीएफ लें अगर आपके दोस्त अभी तक भी नहीं देख रहे हैं तो उनको कहें कि वो भी वीडियो देखें और उसी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ें और जिनके पास नोटबुक्स हैं या रफ भी भी हो तो भी आप क्वेश्चन आंसर्स को लिखें ज़्यादा बड़े ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर नहीं हैं देर आर नॉट मैनी क्वेश्चन आंसर्स प्लीज़ डू राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर बुक्स नोट जिससे आपका क्या है टाइम भी बचेगा बाद में अभी आपके पास टाइम है आप लिख सकते हैं याद भी कर सकते हैं सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द लेटर पार्ट नहीं तो सब कुछ एक साथ आ जाएगा आपके पास ना इसलिए आप वो भी लिखें उसके साथ साथ आ, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनको आप पढ़ें याद भी करें ताकि आप जब आ, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी ध्यान दें ताकि जब आप स्कूल आएँ तो ये सारी चीज़ें कुछ नई ना लगे ठीक है तो हम लोग वी वर सीइंग द चैप्टर टू एंड वी स्टार्टेड पार्ट वन एवलिन ग्लिन वी ऑलरेडी कंप्लीटेड अप टू पैराग्राफ नंबर थ्री एंड वी वर सीइंग हाउ इट इज़ गोइंग विथ हर ठीक है हम लोग देख रहे थे कैसे एक सत्रह साल की बच्ची जो है अकेले एक रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे खड़ी है जो कि सुन नहीं सकती है और एक ट्रेन आते हुए वो महसूस करती है उसके वाइब्रेशन से वो महसूस करती है और वो कहाँ जा रही है रॉयल अकेडमी जा रही है लंडन में जहाँ पर Uh, बहुत ही प्रस्टीजियस एक एकेडमी है म्यूज़िक एकेडमी है वहाँ पे उसका एडमिशन हुआ है तो वैसे ही हम वो देख रहे थे कि उससे शुरुआत से हम देख रहे थे कि ऐसे उसकी पास्ट लाइफ कैसे थी कि जब उसने उसका हियरिंग जो पावर था वो कम होने लगा और कैसे वो पूरी तरह से अपनी हियरिंग पावर जो है वो खो चुकी थी जब वो ग्यारह साल की थी उसके बाद कैसे उसने अपने आप को कहा कि वो म्यूज़िक के उसमें जाना चाहती है वो जयलोफोन बजाना चाहती है मगर उसके कई टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया उसको कहा कि वो नहीं बजा सकती है जयलोफोन मगर एक प्रकशनिस्ट जो रॉन फोब्स थे उन्होंने उनकी हेल्प करी ठीक है ही हेल्प हर बाय ट्यूनिंग टू ड्रम्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट नोट्स ठीक है और टेस्टिंग करी बार बार जो एक्सरसाइजेस थी वो करवाई ताकि वो म्यूज़िक को सेंस कर सके ना एवलिन स्टार्टड सेंसिंग और एवलिन स्टार्टड फील द म्यूज़िक और फील द वाइब्रेशन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी जो कि हमने पैराग्राफ नंबर थ्री में हमने पढ़ा नव पैराग्राफ नंबर फोर से हम स्टार्ट करेंगे देखो पैराग्राफ नंबर फोर क्या कहता है शी नेवर लुक बैक फ्राम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स शी टोर टू द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाई द टाइम शी वॉज सिक्सटीन शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ she auditioned for the royal academy of music and scored one of the highest marks in the history of the academy she gradually moved from orchestral work to solo uh, performances at the end of her 3 year course she had captured most of the top awards she never looked back from the point onwards she toured the united kingdoms with the youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make life a uh, music her life क्या हुआ उसके बाद जब उसको ये पता चल गया कि वो अपनी बॉडी के द्वारा अपने माइंड के द्वारा जो है वो उसको जब पता चला कि वो अपनी उस बॉडी से अपनी माइंड से क्या है म्यूज़िक को सेंस कर सकती है सुन सकती है तो उसने फिर उसके बाद कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा उसके बाद धीरे धीरे करके उसने अपने कुछ यूथ फ्रेंड के साथ जो ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे ना वो ऑर्केस्ट्रा क्या होता है इट्स अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ग्रुप होता है पूरे म्यूजिशियंस का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो म्यूजिशन होते हैं उनका ग्रुप होता है तो उनके साथ वो क्या है टूर पे गई टूर पे मतलब ऐसे परफॉर्मेंस देने के लिए गई कहाँ पे गई यूनाइटेड किंगडम में और जब वो 16 ईयर जब वो 16 साल की हुई तब क्या हुआ उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो क्या है म्यूज़िक ही अपनी लाइफ मतलब उसकी लाइफ जो है म्यूज़िक ही है शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कॉड वन ऑफ द हाइस्ट मॉर्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी और उसके बाद क्या हुआ उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए आ, क्या किया ऑडिशन दिया और वहाँ पे हिस्ट्री मतलब एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने वाली एक नंबर वन स्कोरर बनी और वो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए उसने हिस्ट्री में एंड शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस उसके बाद 
जो ऑर्केस्ट्रल वर्क होता था यानी ऑर्केस्ट्रल जो एक साथ ग्रुप का जो काम होता था ग्रुप में जो म्यूजिक होता था उससे हट के उन्होंने सोलो uh, परफॉर्मेंसेस देना चालू कर दिया एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप आवर्स और तीन साल का उनका जो कोर्स था कहाँ पे रॉयल uh, अकेडमी के अंदर वहाँ पे तीन साल का जो कोर्स था उसके अंदर एंड होते होते उन्होंने वहाँ के जितने भी टॉप अवार्ड थे वो सब अपने नाम कर लिए थे उसके बाद क्या हुआ एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट इफ यू वर्क हार्ट एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर she uh, and she got right to the top of the world most sought after multi percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic instrument schedule kya hua uske baad and for all this evelyn won't accept any hint of heroic achievement aur in sab ke bawajood bhi yani itne sara awards usko mile itne sara awards unhone आ, अपने नाम की इन सब के बावजूद भी एवलिन जो थी कभी भी इसको क्या नहीं मानती थी एक हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती थी वो नहीं मानती थी कोई बड़ा काम कर दिया नहीं उनका नहीं मानना था वो क्या कहती थी इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर उनका कहना ये था अगर आप हार्डवर्क करेंगे और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं मतलब किसके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं और कहाँ आप जा रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पहुँच जाएंगे ठीक है तो उनका कहने का सिर्फ इतना ही था कि वो जहाँ पर भी है वो सब हार्ड वर्क के वजह से है फिर क्या कहते हैं वो एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स और वो क्या और वो जहाँ पे वो पहुँचना चाहती थी उस टॉप तक उस अव्वल नंबर तक वो पहुँच भी गई थी क्यों क्योंकि दुनिया के सबसे मल्टी परकशनिस्ट यानी कम से कम वहाँ लिखा है सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स करीब करीब थाउजेंड से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा पाती थी मतलब उन्होंने मास्टरी कर ली थी इन सारे थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स में एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल्स और उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्केड्यूल्स या शेड्यूल्स जो थे उनके नाम थे यानी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज इतनी सारी थी कि उनके पास टाइम ही नहीं था इतने सारे इंटरनेशनल शेड्यूल को पूरा करने का तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही क्या कही अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आप हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पहुँच जाएंगे तो ये सिर्फ म्यूज़िक के लिए नहीं है ये हमारी लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आ, उनके लिए था आप जो भी कर रहे हैं आप चाहे कुछ भी करना चाहते हैं आपके लाइफ में अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि ये सही जगह जाएगा है ना अगर आप हार्ड वर्क करते हैं कि मुझे नाइन्थ पास करनी है और मुझे इतने परसेंटेज से पास करना है नाइन्थ को और आप उसके हिसाब से आप हार्ड वर्क करेंगे तो ज़रूर आप वहाँ पहुँचेंगे और ये सिर्फ नाइन्थ का नहीं है आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं आप कुछ भी बनना चाहते हैं अगर आपको पता है कि आपका हार्ड वर्क करने से आप वहाँ पहुँचेंगे और आप उसके लिए प्रॉपर हार्ड वर्क करेंगे तो आप ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे यही एवलिन का कहना था कि कोई बड़ा वो नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ अलग सा हो गया नहीं उन्होंने हार्ड वर्क करा है और इसलिए आज वो जहाँ पर है वहाँ पे पहुँची है पैराग्राफ नंबर सिक्स में क्या कहता है इट इज़ इंटरविंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन आवर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस द वर्ड मैन विद बुशी बर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ट इट इज not just watching the lips it's the whole face especially the eyes she speaks flawlessly with a scottish lit my speech is clear because i could hear till i was 11 she says but that doesn't explain how she managed to learn french and master basic basic japanese kya kehta paragraph number 6 mein it is intriguing to watch evelyn function so effortlessly without hearing एवलिन को देखना यानी कैसे वो काम करती है कैसे वो म्यूज़िक को महसूस करती है कैसे वो म्यूज़िक को प्ले करती है वो देखना बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था क्यूरी क्यूरियस था इंटरव्यूंग का मतलब फैसिनेटिंग बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट क्यों क्योंकि वो एफर्टलेसली करती थी मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करी मतलब उन्होंने इतना अच्छा मास्टरी कर रखा था कि वो बिल्कुल आराम से जो कुछ वो करती थी वो करती थी वो भी विदाउट हेयरिंग बिना कुछ सुने इन आर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस द वर्ड अब हो सकता है कि जो हमारे लिखने वाला जो ऑथर है वो शायद इंटरव्यू ले रहा है एवलिन के साथ वो कहता है कि हम लोग दो घंटे के लिए एक साथ हम लोग बैठे 
और उसने मेरे से कोई भी शब्द को मिस uh, नहीं किया यानी उसका कहने का मतलब ये था इवन दो शी कुड नॉट हीयर वो सुन नहीं पाती थी फिर भी क्या था वो समझ जाती थी कि हम क्या कह रहे हैं शायद हो सकता है कि लिप्स रीडिंग के वजह से वो कर पाती थी मतलब जो लिप्स आपको पता है जो सुन नहीं सकते हैं वो लिप रीडिंग वगैरह करते हैं तो वो कहते कि दो घंटे हम लोग एक साथ बातें कर रहे थे और उसने मेरे एक भी वर्ड को मिस नहीं किया मैन विद बुशी बर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ मगर उनका ये कहना था कि जिनके बहुत बड़े बड़ी दाढ़ी होती है वो लोग मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्यों क्योंकि उनको वो लिप्स नहीं दिखते थे और इसकी वजह से प्रॉब्लम होते थे उनका कहना था इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट्स द होल फेस स्पेशली दी आइज उनका कहना ये भी था कि सिर्फ लिप्स को देखने से वो नहीं पढ़ पाती थी वो पूरा फेस देखना चाहिए मतलब पूरा फेस अगर दिखता है आँखें स्पेशली आँखें दिखती है तो उनको पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं है ना तो इसलिए उन्होंने मजाक उड़ा के ये बोला कि जिनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती थी वो उनके थोड़ा ट्रबल होता था उनको शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिट यानी वो बहुत ही फ्लॉलेस बोलती है मतलब बोलने में भी बिल्कुल परफेक्टली वो बोलती थी वो भी हल्का हल्का स्कॉटिश लिट मतलब स्कॉटलैंड की थी तो वो जो उनका लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी आता था उसमें माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टेल आई वर्स इलेवन और उनका कहना था कि उनकी बोलने की शक्ति इतनी अच्छी है इसलिए क्योंकि वो 11 साल की उम्र तक वो सुन सकती थी इसलिए उनका बोलने का भी तरीका सही था बट दैट डजन एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज मगर ये कभी पता नहीं चला कि फिर उन्होंने चलो 11 साल की उम्र तक उन्होंने स्कॉटिश लैंग्वेज तो सीखी क्योंकि वो उस टाइम तक सुन सकती थी बोल सकती थी मगर जो हमारा इंटरव्यू लेने वाला है उसको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि फिर उन्होंने फ्रेंच और जैपनीज़ कहाँ से सीखी है ना यानी उसमें कुछ उनमें कुछ तो बात थी जो सबसे अलग थी फिर क्या हुआ एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माय बॉडी इट टिंगल्स इन द स्किन माय चीक बोन्स एंड इवन इन माय हेयर व्हेन शी प्लेज द जाइल ऑफ फोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन हर फिंगर टिप्स बाई लीडिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस flowing into her body on a wooden platform she removes her shoes and that the vibration passes through the her bare feet and up her legs kya kehta hai seventh paragraph wo batate hain seventh paragraph mein bataya hai ki wo kaise music ko sunti thi kya kehta hai as for music she explains it pours in through every part of my body wo kehti hai ki पॉरिंग मतलब आपको बता देता हूँ मैं पॉर मतलब होता है पी ओ यू आर एस पॉर्स मतलब होता है जब आप पानी डालते हैं तो पानी जब ग्लास भर जाता है तो उमड़ने लगता है ना पानी बाहर बहने लगता है उसको पॉर कहते हैं यानी पानी को ऐसे डालना वो एक शब्द है तो बोलते हैं कि म्यूज़िक जो है उनकी बॉडी के अंदर एक तरीके से ऐसा लगता है कि म्यूज़िक उनकी बॉडी में जा रहा है है ना तो उसको वो कहते हैं कि बॉडी के अंदर उनका जो है पानी जा रहा है या म्यूज़िक जा रहा है तो उनकी पूरी बॉडी के अंदर वो म्यूजिक फैल जाता है कैसे इट टिंग इट टिंगल्स इन द स्किन टिंगल्स यानी हल्का हल्का प्रिक करना हल्का हल्का चुभना हल्का हल्का गुदगुदी जैसा होना वो कहते हैं कि स्किन में वो म्यूजिक जो है वो स्किन में उनके टिंगल्स करता है माय चीक बोन्स एंड इवन माय हेयर यहाँ तक कि मेरे जो चीक बोन है यानी गाल के जो बॉन्स है वो चीक बोन्स और यहाँ तक कि मेरे बालों तक में उसका वाइब्रेशन उसका फील उनको आता है वैन शी प्लेस द जैलो फोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग थ्रू द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स जब वो जायलोफोन बजाती थी तो उनको क्या होता था कि वो जो वाइब्रेशन होती थी वो उस स्टिक के द्वारा जैसे आपने ऊपर पिक्चर में देखा जायलोफोन क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्टिक स्मॉल स्टिक से बजाया जाता है तो वो स्टिक्स में से वाइब्रेशन होकर उनके फिंगर टिप्स जो उनके उंगलियाँ हैं उसके जो टिप्स है ऊपर का जो पोर्शन होता है फिंगर टिप्स उस पोर्शन में उसका वाइब्रेशन होता था तो उससे उनको पता चलता था कि कैसे आ, क्या साउंड आ रहा है बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी और जब ड्रम्स वो बजाती थी तो ड्रम्स की तरफ वो ऐसे अगर झुकती थी तो उसका रेजोनेंस रेजोनेंस मतलब एक तरीके से एक्ो होना है ना जब हम ड्रम को बजाते हैं तो ड्रम बजाते ही तो एक्ो होता है उसका आपको आपने अगर ध्यान दिया हो तो तो जो ड्रम्स जब वो बजाती थी तो उस उसकी तरफ थोड़ा वो झुक जाती थी तो उसकी तरफ लीन होती थी तो उस ड्रम्स का जो रेजोनेंस था एक्को था वो साउंड जो है उनकी पूरी बॉडी पे आता था जिसकी वजह से उनको पता चलता था साउंड का ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट 
एंड अप हर लेग्स और अगर जो प्लेटफॉर्म यानी जो स्टेज है अगर लकड़ी का होता था स्टेज तो क्या करती थी वो अपने जूतों को या अपने शूज़ को उतार देती थी ताकि उस प्लेटफॉर्म में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन वो सुन सके सुन नहीं सके महसूस कर सके तो ये उनका तरीका था कि वो म्यूज़िक को कैसे महसूस करती थी कैसे वो सुनती थी तो क्या कहता है हमने आज क्या क्या देखा पैराग्राफ नंबर फोर से हम दोबारा हम एक और बार हम रिपीट करते हैं हमने आज क्या क्या देखा हमने देखा कि आ, उन्होंने जब उनको पता चल गया कि उनकी बॉडी से वो सेंस कर सकती हैं तो वो क्या है म्यूज़िक सुनने म्यूज़िक को अपना करियर बना लिया और फिर उसके बाद यूथ के साथ एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई वो परफॉर्मेंस देने सिक्सटीन ईयर होते होते सोलह साल की जब वो हुई तो उन्होंने क्या किया डिसाइड कर लिया दैट शी विल बी मेकिंग म्यूज़िक एज आर हर लाइफ उसके बाद उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उन्होंने ऑडिशन दिया और वहाँ पे वो नंबर वन आई वो भी पूरी हिस्ट्री में कोई भी आज तक उतना नंबर लेके नहीं आए थे जितना उन्होंने ऑडिशन के टाइम पर नंबर ले आई और तीन साल के उस कोर्स में उन्होंने टॉप वहाँ के सारे टॉप अवार्ड्स जीत लिए थे या हासिल कर लिए थे उसके बाद पैराग्राफ नंबर फाइव में क्या कहता है और उनका मानना था कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप ज़रूर पहुंच जाएंगे आप जहां पर भी जाना चाहते हैं आप ज़रूर पहुंच जाएंगे आप ज़रूर सक्सेस होंगे और इसी वजह से शायद वो सक्सेस भी हुई और कम से कम मोर देन थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स मोर देन थाउजेंड प्रोकेशन्स वो बजा सकती थी और उसके साथ हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल भी था उनके पास यानी बहुत सारे इंटरनेशनल शेड्यूल था जहाँ पर उनको जाके परफॉर्मेंस देना था उसके बाद वो बताती हैं पैराग्राफ नंबर सिक्स के अंदर उन्होंने बताया कि वो आ, सुनती कैसे हैं या बात कैसे करती हैं उसके बारे में बताया कि वो लिप्स देख के फेस देख के एंड इवन आइस को देख के वो समझती है कि वो कैसे आ, सामने वाला क्या बोल रहा है ना तो वो उनका एक तरीका था ठीक है यहाँ तक कि आ, हमारा इंटरव्यूर कहता है कि उनको फंक्शन करते हुए यानी उनको म्यूज़िक बजाते हुए देख के बिल्कुल फैसिनेट होता है क्यूरियस होता है कि कैसे एफर्टलेसली वो इतनी अच्छी तरह वो म्यूज़िक को बजा पाती हैं उसके बाद पैराग्राफ नंबर सेवन में वो एक्सप्लेन करती है कि वो म्यूज़िक को सही में सुनती कैसी है उन्होंने बताया कि उनकी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ही वो क्या है म्यूज़िक को वो महसूस कर पाती है कि उनके जो है स्किन में टिंगल्स होता है चीक बोन्स इवन हेयर में टिंगल्स होता है जैसे वो उनको वाइब्रेशन फील होता है जब वो जयलोफोन बजाती हैं तो वो स्टिक का वाइब्रेशन जो है उनके फिंगर टिप्स पे होता है है ना और जब वो ड्रम्स बजाती है तो उनकी बॉडी में पूरी तरीके से उसका रेजोनेंस उसका जो एक्ो है वो आता है और अगर वुडन प्लेटफॉर्म हो तो वो क्या करती है वो शू उतार देती है ताकि वो वाइब्रेशन को महसूस कर सकें तो ये कुछ जो पैराग्राफ है ये क्वेश्चन आंसर्स में भी आपके आएंगे ठीक है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो म्यूज़िक कैसे सुनती थी आ, ये भी पूछा जाएगा कि जो इंटरनल क्वेश्चन है उसमें पूछा जाएगा कि म्यूज़िक कैसे सुनती थी कैसे वो बात करती थी और ऐसा क्यों कहा गया है कि उनके लिए कि एफर्टलेसली वो बजाती हैं और पूछा जा सकता है कौन उनकी हेल्प कर, करता था ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है और आपको पढ़ना है तो आज का हम क्लास यहाँ तक ही रखेंगे वर्ष पैराग्राफ सेवन तक ही रखेंगे और कल हम लोग हम क्या करेंगे एट नाइन टेन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं दे दूँगा ठीक है तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आपको एक और बार मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को देखें उसके बाद वीडियो को देखने के बाद आ, बुक में भी आप हो सके तो वो, वो जो आपके पास बुक हो तो बुक नहीं तो जो पी डी एफ के द्वारा आप इसको पढ़ें ठीक है और नहीं समझ में आता तो एक और बार वीडियो को रिवाइंड करें और उसके बाद उसका हिंदी का मीनिंग समझें ठीक है और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है तो आप ऐसे कर सकते हैं तो टिल देन स्टे सेफ स्टे एट होम ठीक है और इनको पढ़ें और गो थ्रू इट एक और बार समझने की कोशिश करें टिल देन बाय